枪都放下。押下去，是。怎么了，盛小姐呢？她去哪儿了？可能，可能我们来晚了郑小姐，你多少吃一点吧，身体要紧。淑仪小姐，谢谢你，谢谢你救了燕青。没什么，应该的。盛小姐，这里也是警备军所哎。康静雄这个老狐狸，太阴险了。盛小姐。我答应沈大哥要把你带回我们家的，你赶紧收拾东西跟我走，到了我们家你就安全了。不行，我不能去，这样会连累你们。我还要通知其他人，让他们小心警备军。我不能这么躲躲藏藏的。你还有别的选择吗？现如今，你以盛寒君的身份，什么事情都做不了。只有在萧府，你才能光明正大的出现。是啊，三嫂，你就听三哥的吧。三，你真是三嫂啊！太太，小少爷瘦的不行，怎么办啊？回家吧。沈克他们都安排好了吗？都安排好了，在城北的私人诊所，全程都有人守着。嗯，三哥，这个死刑犯身高和体型都和沈大哥比较像，一年前因为故意杀人入狱，正好也是后天执行死刑。太好了，我们可以借此制造炸弹袭击啊！到时候咱们炸他个面目全非。我们说他是沈大哥，他就是沈大哥。报告，副司令，警备司令部的人正朝这边过来。来的还真快、啊！你们想干什么？这是萧副司令夫妇的卧室，岂是你们说进就能进的？哎，你你别动！什么人？把灯打开
萧副司令，不打扰了。这大晚上的，带这么些兵来，想做什么呀？啊，警备司令部接到线报，说半个时辰前。共产党人沈燕青的妻子盛寒君闯了进来，我奉康司令之命，特来捉拿。你今天若是找不出共党，恐怕就离不开这儿了。北辰，不要为难张副官，他也是奉命行事。张副官，既然是奉康叔叔的命令，那就随便看看吧。盛寒君，给我拿下！看你们谁敢！张副官，我记得我们曾经有过几面之缘，怎么几年过去了，你就不认得我了吗？认得，你就是沈燕青的妻子，盛世集团的盛寒君。萧家和沈家是世交。我堂堂萧家三少奶奶，怎么就成了沈燕青的妻子了？您要是实在认不得我了，可以去请康叔叔过来。当年我和北辰结婚的时候，他还前来祝贺过我们，他肯定不会认错人。林航警早在五年前死于一场大火，为此萧副司令一蹶不振，还差点贻误战机。此事，全直北人尽皆知。哼，笑话！我萧北辰的太太死于一场大火，你见我们萧府办过葬礼了？你见我们萧府昭告天下了？怎么，还是康司令亲自过来吊唁过？呃，可是，萧副司令，我听说您曾经多次把盛寒君误认为林航警，还在大庭广众之下跟沈延青大打出手，这怎么解释？此前，我对他太太的确有过一些酒后不当的言行。这是我太太都没跟我计较过，你跑来跟我计较？你们警备司令部管的是不是有点太宽了？你今天若是证明不了我太太就是盛汉军，休想离开我们萧府半步。萧司令，误会，肯定是误会。今天谢谢你，让你为难了。你不用谢我。我说过，为了你，我愿意。相反的，我还得谢谢张生。刚才那一瞬间，我仿佛回到了几年前我们现在已经是骑虎难下了，不管你愿意还是不愿意，你都只能做回三少夫人。我知道，他们是不会轻易善罢甘休的。也不知道燕青现在怎么样了。孤儿院那边的事情已经交代子俊了，暂时不会有危险。
时候不早了，你休息吧。谢谢。无论如何，这次都是我们亏欠你的。等风头过去，我会想办法离开的。我们？你说的是盛世集团的盛寒君，还是我夫人林行情？我说过，我为了行情，我在所不辞，不会让他受到一丁点伤害。但若是盛寒君的话，我要是想抓他们，我随时即刻，何必等到现在？时候不早了，休息吧。啊，喂，江副官，我是盛，我是林行警，请问一下，副司令现在是在开会吗？什么？老黄还要多久啊？不好说。黄包车，卖包卖包卖包了。你，带头。你，正好。快来，带头。你，抬头。快，你，包不哭不哭不哭。你，宝宝，来吃这个。先生，还是我来吧。啊。现在是两点三十五分，我是否可以认为，您放弃了求证真相，在我刚才说的那两条路中，选择了后者？那得罪了，带走。谁敢动三哥？你先从我身上跨过去。等一下！你怎么来了，三少夫人？您怎么来了？你不是要找共党吗？我知道共党在哪里。林恒清。你知道你在做什么吗？三少夫人，知道共党在哪里？你们还愣着干嘛？快把行情带下去！三嫂子，哎，徐旅长，莫参谋长，你们这是干嘛呢？三少夫人既然有重要情报要提供，总得让她说完吧。我们警备司令部负有督察军纪之职责，你们这样妨碍公务。我怎么向上峰交代呢？小北辰没想到我刚到火车站，就遇到了埋伏。萧副司令果然是技高一筹。沈燕青，没错，我就是你们要找的沈燕青，一个堂堂正正的共产党。<笑>你还真敢来呀、啊！捐躯复国难，誓死胡如归。我为什么不敢来？倘若我死了，自有我的同志为我掩埋尸体，擦干血迹，继续战斗。革命意志，不是你杀一两个共产党人能够磨灭的。沈燕青，我给你个机会，你到底是遇到了萧副司令的埋伏，还是主动自首？你可以做一个选择。如果选择对了，我可以保你不死。我也给你一个选择的机会。
日本人狼子野心，路人皆知。倘若你跟他们撇清关系，还为时不晚。如果你执意要跟他们狼狈为奸，你必然会成为一个历史的罪人。在这片祸乱交兴的土地上，没有人可以独善其身。日本人侵占的铁梯，就像悬在我们头顶上的达莫克里斯之剑，它一日不落下，便一日不会安宁。到了有一天它真的会落下的时候，你会发现，你已经失去了招架之力。所以，只要我们早一天奋起反抗，我们就能早一天解救我们的同胞于铁梯之下。每一个中国人。都应该为了我们的国土家园，为了我们的子孙后代，燃烧起自己的血性，团结一致，寸土不让。这么简单的事情，没什么好犹豫的。但凡是一个有良知的中国人，都知道该怎么做。凡日月所照，山河所至，都为我土。胆有来犯。虽强必诛，康司令，你说对吗？小三少夫人，我们是第一次见面，但是你真的长得很像我的太太。可惜她已经离开了中国，虽然很像，但终究不是。我想跟你说的是，有些假象只是暂时的。等时机到了，他就应该为内心卸下伪装。乔副司令，我长你几岁，不敢妄称大哥。我送你们几句话，希望你们的每一个选择，都是由内心出发。不要再做让自己后悔的事了，陈彦青，开枪！
是那个，对不起，连一块墓碑都不能为你做。就像这潺潺流水，永不干涸，我们所有人都会铭记。沈大哥，安息吧。我知道，你是带兵打仗的人，你知道如何取得胜利，置死地而后生。新世界只有在推翻旧制度的基础上才能诞生，只有推翻之后进行深入的改革，从根本上推陈出新。不然这种推翻，就是温和的变革，不会持久的。北辰，比起让军阀彻底消亡，我们更希望像你这样的人加入到我们的队伍中来。成为我们坚实的力量。每一个中国人都应该为了我们的国土家园，为了我们的子孙后代，燃烧起自己的血性，团结一致，寸土不让。三哥